。如果说一切都在瞬间湮灭，阴阳之间有一种名为命运的铁，我还在纷纷扰扰之间修炼。教室外面都起一冲入云间，踮起脚尖穿透咫尺的天边，我早已将泪水化作云烟，燃烧在心头。好玩，我不想玩了，把所有人都干掉，带小古龙回去吧。<笑>就这么办？<笑>小心！风贤，保护大家！你要做什么？哼，听见我毕生修为，阻挡这两个小畜生一时半刻，让你们带着药尘逃出此地。这辈子也值了！别啊！铁剑，不要冲动！铁剑前辈，啊，燃烧本命，这老家伙疯了吧？耀尘，我欠你的终于还清了！哈哈哈哈哈！嘿，啊！啊！铁剑。我生气了！嘿，嘿！黑白天尊，你们必须付出代价！滚！为铁剑前辈报仇！小兔崽子们，尽管来吧！老大，别怕，俺来保护你。不能死，大家，谁都不能死啊！还真是乱来。啊！啊！嘿，啊！是谁插手帮他们？我的小古龙呢？这是什么地方？我们逃出来了吗？嗯，大家都没事了。呃，变物大，刚才是有高人替我们打开了空间之门。高人，一定是把俺老熊带到魂殿分店的那位前辈。萧炎，萧炎，你怎么样？别急，我这就唤醒药尘，他一定有办法。风贤，是你啊，你老了，你也胖了不少啊！坏家伙，多年不见，你就这么对我？别贫了，赶紧救救你的宝贝徒弟吧！前辈，小严他……我来看看，小严子他中的是九幽魂手，竟有一道异火护住了心脉。是三千年阳火。难道萧炎将此火炼化后，也具备了不死特性？三千年阳火诞生自星辰之中，恐怕要找一处星辰之力旺盛的地方将它唤醒，才能救回小炎子的命。事不宜迟，立刻出发，去星陨阁。嗯、到天星山脉了。
星陨阁的所在地。啊啊！我我怎么什么都没看到呀？啊、<笑>叔叔怎么会骗你呢？说有就真的有啊！哇！亏你还记得，开。诸位，欢迎来到星陨阁。好漂亮的地方啊！星陨阁设立之地是由一块陨石坠落形成的，所以此处的星辰之力异常充沛。星辰之力最浓郁的地方就是星云塔，那里最适合给小燕子疗伤。跟我走。嗯？停停停！方向错了。剑阁之后就再也没有回来过的阁主大人，也不是吧？剪彩仪式的时候我来过呀。哎呀，离近一看，小姑你脸上好像有皱纹了呢。哎呀，经常晚睡熬夜吧？我之前送你的驻颜丹要按时吃啊。我呸！是谁当初请水来照耀剑阁立派，结果把这么大的摊子甩给我一人打理？我既要维持门派运转，又要招你这个混蛋！老子能不快吗？啊！没想到封尊者过得好艰辛啊！这得赔偿青春损失费才行啊！师傅，你终于回来了！国内正气无事吧？一切安好。啊，师傅，你脸上为何有伤？呃、没事，和人打了一架。啊，伤口不深吧？快上点敷颜膏，不，还是去找个炼药大师看看更保险，千万不能留疤啊！果然还是徒儿孝顺，比所有强一万倍。师傅，你要好好爱惜自己呀！马上就要揭晓四方阁最帅阁主获得者，我可是在师傅身上压了一年的零花钱哟。<笑>别担心，你师傅就算是毁容了，也比那几个家伙强。<笑>啊，这位是？他就是你那不靠谱的师伯，耀晨呢？什么？失踪多年，只闻其名不见其人，传说中的另一位阁主？啊！庆完拜见阁主，<笑>终于看到活的耀尊者了。免礼，免礼。啊，其实严格来说，也不算活的。我们先干正事要紧。萧炎师兄怎么伤成这样？此时一言难尽，先去星云塔再说。星云塔以陨石核心为基础建造，星辰之力鼎盛，一定会对萧炎有帮助。太好了，三千焰炎火果然有反应。这下放心了吧，萧炎一定会没事。嗯，接下来只能等待了。耀、啊、晨，你怎么虚弱至此？我被魂殿抽取了不少的本源魂气，真的需要好好修复一段时日。小兔，就拜托你照顾了。这家伙，你们也都累了，早点去休息吧。不，我要陪着萧炎。呃，呃，呃，啊！啊！紫妍，快走！萧炎，早点醒来吧，大家都等着你呢。潇潇，说了多少次，不要叫娘亲，你是我的分身，不是我的女儿，要尊称我为女王大人。女王娘亲和潇潇玩，要举高高，潇潇饿了要吃果果。啊、哎，吃什么吃果？吃果！大<笑>小孩子应该睡觉啊。萧炎。
几年了，萧炎，你什么时候才能醒过来？谁说红尘上有三千烟火？放肆你眼底柔情一抹。有人解决独行，越过荒漠，奔赴向这场风雷劫祸。万道阴差阳错，人心叵测难分敌我。赤色烈火未曾烧尽，前尘往事恩怨对错